சாரி விவசாயம் யூடியூப் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கங்க புத்தம் புதிய தகவலுக்கு உயிர்நாடி குழு நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இப்ப நம்ம எங்க அமர்ந்துட்டு இருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா குண்டுமல்லி தோட்டத்துல நூறு குழு தாக்கின ஒரு செடியோட மத்தியில் உட்கார்ந்து இருக்கோம் இது போன மாசம் தாக்கின செடி இது வந்து இப்ப தாக்குதலுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு உள்ள செடி இந்த செடியில நூறு குழு தாக்குதல் வேர்ல பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அந்த தாக்குதல்ல அந்த பாதிக்கப்பட்ட செடியை பாருங்க இது நூறு குழு ஏன் தாக்குது இதை எப்படி கட்டுப்படுத்தலாம் இதோட அறிகுறிகள் என்ன நஞ்சு இல்லாம எப்படி நூறு குழுவை கட்டுப்படுத்தது அதை பத்தி நம்ம முழுமையா தெரிஞ்சுக்கலாம் வீடியோவை முழுசா பாருங்க தயவு செஞ்சு ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க ஸ்கிப்பிங் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நூறு குழு தாக்குதலோட கட்டுப்படுத்த வழிமுறைகள் உங்களுக்கு முழுமையா தெரியாம போகும் அதனால ஸ்கிப் பண்ணா முழுசா பாருங்க மறக்காம வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க நூறு குழு தாக்குதல்னால பாதிக்கப்படுற செடியை பாத்தீங்கன்னா இப்போ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இது ஆரம்ப கட்டத்தில் இருக்குது பாருங்க நல்லா ஆட்டும் போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த இலையெல்லாம் பழுத்து விழுது பார்த்தீங்களா இந்த தாக்குதலில் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல பாதிக்கப்படுறது வேர்புழு வேர் பகுதிகள் இந்த வேர்புழுக்கள் வேர் பகுதியை ஊடுருவி வேரில் வந்து அதோட பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் அந்த பாதிப்புகள் ஏற்பட்ட பின்னாடி மண்ணிலிருந்து வரக்கூடிய சத்துக்களை நீரையும் உறிஞ்சி அது வாழும் அந்த வேர் வழியாக வரக்கூடிய சத்து பொருட்களை எல்லாம் உறிஞ்சி அது உயிர் வாழ்கிறதுனால சத்து பொருட்கள் பயிர்களோட மற்ற பகுதிகளுக்கு போகிறது தடை செய்யப்படுது இந்த நூறு புழு தாக்குதல்கள் ஏற்பட்ட பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா செடிகள் இந்த மாதிரி தான் வாடி இருக்கும் பாருங்கள் இந்த செடி எவ்வளோ வாடி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இந்த மாதிரி வாடி தான் போகும் இது தாக்குதல் ஏற்பட்ட ஒரு மாதத்துக்குள்ளே சுத்தமாக காஞ்சி போய் வெறும் குச்சி தான் இருக்கும் அது பின்னாடி அந்த வீடியோவில் காட்டுறங்க இதோட அறிகுறிகள்லாம் இப்படி தான் இருக்கும் முதல்ல வந்து பசுமையாக இருக்கிற இலையெல்லாம் வாட ஆரம்பிக்கும் பசுமையாகவே வாட ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த பசுமையை பாருங்கள் இந்த பசுமையெல்லாம் குறைஞ்சி மஞ்சள் நிறத்தில் வரும் அந்த அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் நிறமாகி இந்த மாதிரி காஞ்சி போய் இந்த மாதிரி எல்லாம் கொட்ட ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கு பின்னாடி செடி வந்து முழுசா இறந்து போயிடும் இப்ப பாக்குறாங்க பத்தியா இதுதான் முழுமையா தாக்கப்பட்ட பின்னாடி செடி வந்து காஞ்சி போய் இருக்கிறது இது தாக்குதலுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு ஒரு மூன்று மாதத்துக்கு பின்னாடி பாருங்க இப்போ இருக்கிறது இந்த இடம் பாத்தீங்கன்னா செடி இருக்கணும் ஆனால் இறந்து போயிடுச்சு ஏற்கனவே இந்த இடத்துல நூறு புழு தாக்குதல் ஏற்பட்டு செடி இறந்து போயிடுச்சு பக்கத்தில் இருக்கிற செடிக்கு வந்து இப்போ தாக்குதல் வந்து அதுவும் இறந்து போயிடுச்சு அதுக்கடுத்து இது பக்கங்கிற செடிக்கு கண்டிப்பாக வரலாம் இந்த இடத்துல பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் நல்லா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த செடி தாக்குதலுக்கு ஆளாக்கப்பட்டு முழுசாக போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இந்த செடி இந்த செடி தாக்குதலுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு இப்போது முழுமையாக இறக்கிற கண்டிஷனுக்கு வந்துருச்சு இதை வந்து எப்படி கட்டுப்படுத்தலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு நவீன அறிவியல் வந்து நிறைய கொடிய நச்சு பொருள்களை எல்லாம் கூட கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க பட்டு எந்த ஒரு நச்சு பொருளுக்கும் இது வந்து கட்டுப்படுறதே கிடையாது அந்த நச்சுத்தன்மை இருக்கிற வரைக்கும் அந்த எந்த பகுதியில் அந்த வந்து அந்த ரசாயன நச்சு இருக்கோ அது வரைக்கும் அந்த இடத்துக்கு வந்து வர்றதில்லை அந்த நச்சுவோட வீரியம் குறைஞ்சதுன்னா திரும்பவும் கண்டிப்பாக வருகுது இது வந்து ரசாயன விவசாயம் செய்கிற தோட்டங்களில் அதிக அளவில் இருக்குது இந்த நூறு புழுக்களானது எல்லா பயிர்களும் தாக்கும் ஒரு முறை சாகுபடுற பயிர்களும் சரி பல்லாண்டு பயிர்களும் சரி அனைத்து பயிர்களிலும் நஞ்சை பூஞ்சைன்னு எல்லா வகையான மண் வளத்திலும் இந்த தாக்குதல் அதிக அளவில் இருக்குது இந்த தாக்குதல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பல்லாண்டு பயிர்களில் அதிக அளவில் இருக்கும் இதை தவிர்க்கணும் அப்படின்னா பயிர் சுழற்சி முறை பண்ணலாம் இது ஒரு முறை ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த செண்டு மல்லி கேந்தி பூண்ணுவாங்க இல்லையா அதை வந்து ஒவ்வொரு பயிர்களோட அதோட வேர் பகுதிகளிலும் ஊடு பயிராக சாகுபடி பண்ணலாம் இப்போ இது இருக்குன்னா இது ஓரம் ஒரு ரெண்டு செடி செண்டு மல்லியை வச்சு பயிர் பண்ணியிருந்தோம்னா அந்த வேர்கள் இருந்து சுரக்கக்கூடிய ஒரு என்சைம்கள் நூறு புழுக்களை அண்ட விடாமல் செய்யும் அதனால் வந்து நூறு புழுக்கள் இந்த செடிக்கிட்ட வராது இந்த மாதிரி நூறு புழுக்களை அது விரட்டி விடுறதுனால கேந்தி பூ சாகுபடி செய்கிற தோட்டங்களில் குறிப்பாக சுத்தமாக நூறு புழுக்கள் இருக்காது இந்த மாதிரி குண்டு மல்லியில் நூறு புழுக்கள் தாக்குதல் அதிகமாக இருக்கின்ற இந்த தோட்டங்களில் 
ஒவ்வொரு செடிக்கும் ஒவ்வொரு கே செண்டு மல்லி வந்து சாகுபடி பண்ணோம்னா அந்த வேர்கள்லேருந்து சுரக்கக்கூடிய அந்த என்சைமிங்கனால நூறு புழுக்களை நாம் விரட்டுறதுனால நூறு புழு தாக்குதலிருந்து தப்பிக்கலாம் அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நூறு புழுக்கள் தாக்குதல் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா நாம் ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு நான்கு மாதம் அல்லது ஐந்து மாதத்துக்கு ஒரு முறை கட்டாயம் ஒரு செடிக்கு ஒரு குண்டுமல்லி செடிக்கு ஒரு நூறு கிராம் குறைஞ்சபட்ச அளவில் வேப்ப முன்னாக்கு பொங்க முன்னாக்கு இழுப்பு முன்னாக்கு இதை மூணையும் சம அளவு அதாவது வந்து மூன்று புண்ணாக்கு வகைகளும் கலந்துக்கிட்டு அதில் இருந்து ஒரு நூறு கிராம் எடுத்து செடியை சுற்றி குளிப்பறிச்சு தயவு செஞ்சு குளிப்பறிச்சு போடுங்க நீங்கள் அப்படியே போட்டுறாதீங்க அப்படி இப்படி தூவி விட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது வந்து முழுமையான பலனை நம்ம கொடுக்காது ஒரு சின்ன கால்வாய் மாதிரி சின்னதாக குளிப்பறிச்சுட்டு ஒரு அரை வட்டத்தில் எடுத்து அதில் வந்து புண்ணாக்கு போட்டு மூடி அது மேலே மின் நீங்கள் தண்ணி பாசம் பண்ணிங்கன்னா அந்த புண்ணாக்கோட முழு சக்தியும் அப்படியே மண்ணுக்குள்ளே போயிட்டு நூறு புழுக்களை நிச்சயம் கட்டுப்படுத்தும் இது ஒரு வழிமுறை இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்திங்கன்னா குண்டு மல்லியில் நூறு புழு தாக்குதல் பாதிப்பை பற்றி பார்த்தோம் அது இப்போ தாக்குதல் ஏற்பட்டால் செடி வந்து எந்த மாதிரி இருக்கும் இது ஆரோக்கியமான செடி பாருங்கள் இப்போ கூட பார்ப்போம் இது நல்லா ஆரோக்கியமான செடி அதே போல் பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா இது நூறு புழு தாக்குதல் ஏற்பட்ட பாதிக்கப்பட்ட இந்த செடி இப்போ இப்போ நீங்கள் நேரடியாக பார்க்கலாம் தாக்குதல் ஏற்பட்ட செடி தாக்குதல் இல்லாத செடி இது சரி இந்த செடி மண்ணில் பார்த்தீங்கன்னா நூறு புழுக்கள் தாக்குது இதை வந்து எப்படி கட்டுப்படுத்தலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முன்னே சொன்ன மாதிரி வேப்ப முன்னாக்கு வந்து குறைஞ்சது ஒரு வருடத்திற்கு மூன்று முறை ஒரு செடிக்கு நூறு கிராம் அதாவது வந்து வேப்ப முன்னாக்கு பொங்க முன்னாக்கு இழுப்பு முன்னாக்கு இதை மூணையும் சேர்த்து நூறு கிராம் அப்படின்ற அளவில் லைட்டாக குளிப்பறிச்சு செடி அடியில் போட்டு தண்ணி பாசம் பண்ணோம் இதனால் வந்து செடி வந்து பாதிக்காமல் இருக்கும் நூறு புழு தாக்குதல் வந்து தப்பிக்க வேர்புழு தாக்குதலை இன்னொரு வழியில் கட்டுப்படுத்தலாம் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தோட்டத்தில் அங்கங்கே இந்த ஆலோவேரான்ற சோத்து கற்றாலையை வந்து நடவு செய்கிறதுனால அதோட தன்மைகளுக்கும் சில வேர்புழுக்கள் கட்டுப்படுது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செண்டு மல்லி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கேந்தி மலர்கள் அந்த செடி இருக்கு இல்லையா அந்த செடியை தோட்டத்தில் பரவலாக செடியோட அடிப்பாகத்தில் இருக்கிற மாதிரி நம்ம பயிரிட்டு வந்தோம்னா அதனாலேயும் கொஞ்சம் கட்டுப்படும் நூறு புழுக்களை உயிரியல் முறையில் கட்டுப்படுத்துறதுக்கும் ஒரு வழி இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசுலோமைசிஸ் லைசாசினஸஸ் அப்படின்னு ஒரு பூஞ்சானம் இருக்குது அந்த பூஞ்சானத்தை என்ன பண்ணணும்னா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு லிட்ரு தண்ணிக்கு வந்து அஞ்சு எம்எல் அப்படிங்கிற அளவில் அதை கலந்து தோட்டத்தில் இருக்கிற எல்லா செடிகளை சுற்றியும் ஒரு லிட்டர் தண்ணியை எடுத்து அப்படியே ஒரு செடிக்கு ஒரு லிட்டர் தண்ணி அப்படிங்கிற அளவில் செடியை சுற்றி ஊற்றி விட்டுறணும் இதை எப்படி ஊற்றணும்னு பார்த்தீங்கன்னா மாலை வேலையில் வெயிலோட தாக்கம் குறைஞ்ச பின்னாடி செடி ஊற்றணும் அந்த செடிக்கு ஊற்றும் போது பூமியில் ஈரப்பதம் கண்டிப்பாக இருக்கணும் இப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த பேசிலோமைசிஸ் லைசாசினஸஸ் அப்படிங்கிற அந்த பூஞ்சானை என்ன பண்ணுன்னா பூமிக்குள்ளே ஊடுருவி போயிட்டு உயிர் வாழ ஆரம்பிக்கும் அது என்ன பண்ணுன்னா உள்ளே போயிட்டு அந்த பொஞ்சானம் வேர்புழுக்களை கொண்டுரும் இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு சின்ன டெக்னிக்கு இந்த நூறு புழுக்களை தாக்கி அதுகளுக்கு நோய்களை உண்டாக்கி அந்த நூறு புழுக்களை அழிக்கக்கூடிய தன்மை இந்த பூசானத்துக்கு உண்டு இந்த பூஞ்சானத்துக்கு அதன் பேர் தான் பேசிலோமைசிஸ் லைசாசினஸஸ் அப்படின்ற பேர் இதை வந்து பரவலாக வாங்கி அதிக அளவில் இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம பார்த்த தோட்டத்தில் இருந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அந்த பாதிக்கப்பட்ட செடிக்கு ஒரு லிட்டர் தண்ணிக்கு பத்து எம்எல்ன்ற அளவில் கொஞ்சம் அதிகபட்சமாகவே கலந்து செடியை சுற்றி ஊற்றி விட்டு தோட்டம் முழுக்க பரவலாக ஊற்றி விடலாம் சரிங்க என்னால் இந்த மாதிரி பரவலாக ஊற்ற முடியல அப்படின்னா நீங்கள் நீர் பாசனம் பண்ணுறீங்க இல்லையா அதில் நீங்கள் வழக்கமாக ஜீவாமிரதம் பஞ்சகாவியம்லாம் எப்படி தரை வழியாக நீங்கள் பாசனம் பண்ணுவீங்களோ அந்த மாதிரி இந்த கலவையை ஒரு நூறு லிட்டர் தண்ணி இருக்குன்னா அதில் ஒரு லிட்ரு பூஞ்சானத்தை இதை கலந்து அப்படியே பாசனம் தண்ணியில் வந்து கலந்து அப்படியே பாசனம் பண்ணிடுங்க இதை வந்து மூன்று மாதத்துக்கு ஒரு முறை தொடர்ச்சியாக பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி நோய் பாதிக்கப்பட்ட செடி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக மூணு மாதத்துக்கு ஒரு முறைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு முறை பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் குறைஞ்சது ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு முறை கண்டிப்பாக இதை வந்து நீங்கள் கொடுத்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா எந்த ஒரு செடியும் நூறு புழுக்களால் நிச்சயம் பாதிக்காது இன்றைய வீடியோவில் நாம் என்ன பார்த்தோம்னு பார்த்தீங்கன்னா குண்டு மல்லியில் வேர்புழு தாக்குதல் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அது எப்படி இருக்கும் அதோட அறிகுறிகள் என்ன அதை எந்த அந்த வழியில் எப்படியெல்லாம் கட்டுப்படுத்தலாங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் மீண்டும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் வேறு ஒரு நல்ல செய்தியோடு சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்
சாரி விவசாயம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்